Bună dimineața, sunt în centrul Rigăi, am făcut poza de oraș, am pus-o bagajul la loc, sunt pregătit. Astăzi îi dăm spre Tallinn, am 316 km și cred că bucata asta de drum o așteptam cel mai mult din toată tura, pentru că astăzi o să merg foarte mult pe coastă. Până intru în Estonia și chiar un pic după ce intru în Estonia o să fie drumul pe coastă și de-abia aștept, sper să fie foarte, foarte frumos. Am dormit foarte bine azi noapte, sunt foarte odihnit, e plăcut să ajungi într-un oraș unde ai ajuns de mult timp înainte de înserare, în felul ăsta apuci să mai vezi câte ceva și te poți relaxa cum trebuie. Toate bateriile sunt încărcate și la GoPro, și la telefon, și la toate, 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 inclusiv ale mele. Hai să-i dăm! Nu mă întrebați de ce și cum, dar cred că Riga mi-a plăcut cel mai mult dintre toate orașele pe care le-am văzut până acum în turul ăsta. Nu știu de ce. Poate e pentru că am ajuns aici după ce reușisem deja să mă deconectez de toate celelalte lucruri. Poate așa cum v-am zis și în vlogul trecut e pentru că e un oraș port și am o slăbiciune pentru orașele port, dar e foarte, foarte, foarte frumos. Semafarele sunt sincronizate, wow! Frumos! Me gusta! Partea bună de astăzi este că e asfaltul uscat, măcar atât, adică nu mă deranjează să fie fric, pot să fie și 2 grade, doar să fie asfaltul uscat. Mi-a ajuns ieri cât am mers pe, pe ploaie, iar motocicleta este varză, e atât de murdară. Tocmai a trecut pe lângă poliție, pe partea dreaptă, fără să știu dacă am voie să filtrez aici sau nu. O să aflăm cât de curând, dacă mă opresc înseamnă că nu e voie, dacă nu mă opresc înseamnă că se acceptă. Ups. Ce faci, mă? Uite-l pe ăsta, frate, ești neun? Deci, în mașina de poliție, e o tipă îmbrăcată cu o geacă de piele vișinie. Poate așa e uniforma la ei aici. Pani. Da, hai că îi dau pe aici prin oraș să, să ies, să ajungem pe drumul la care sper eu că este frumos și sper să fie drumul chiar pe lângă mare. Și vă mai arăt pe acolo ce și cum. Mulțumesc, Riga, pentru că ești atât de frumoasă. Chiar și dacă a fost extrem de frig. Sunt pe drumul ăsta superb, sunt un pic dezamăgit pentru că nu se vede marea de toți copacii ăștia, dar pe de altă parte este foarte frumos, mergi prin pădure, drumul e foarte bun <laughs> și în timp ce eram pe drumul ăsta foarte, foarte frumos, uh, m-a luat un pic dorul de casă. N-aș putea să explic cum și de ce și cum m-am gândit, dar uh, m-a apucat dorul de acasă. E dubios? E normal să se întâmple asta? <laughs> S-ar putea să fi întâmplat lucrul ăsta pentru că sunt conștient că odată ajuns la Tallinn, asta reprezintă exact jumătatea, jumătatea drumului. După Tallinn o să încep să mă, să mă întorc înapoi către Germania. Mulțumesc, Patronski! Dar uitați-vă la drumul ăsta cât de frumos este! Wow! Tocmai ce vă ziceam astăzi, că am început să mă obișnuiesc și am început să-mi placă să mă trăiesc în fiecare dimineață, să-mi fac bagajul cu motocicletă și să plec mai departe. Și uite că m-am bucat dorul pe drum. Da, ce ți și cu sufletul omului, nu? No?
Nu știu cât de bună a fost ideea mea să vin pe aici. Da, am rămas cu motocicleta, am potmolit în nisip. Ești dement și ai intrat cu motocicleta pe plajă. Stai liniștit că există o soluție. Doar dacă în spatea lui Jessica e complet în, uh, îngropat în nisip. Dar am văzut eu pe net o strategie. N-am mai încercat-o până acum. Dar asta e un prilej bun să văd care e treaba. Ideea e că am dat deja o parte din bagaje jos de pe motocicletă pentru că trebuie să fie cât mai ușoară, normal, să nu mai scuze. Și acum o să-i dau jos și cu tine. După aceea, Jessica, te rog frumos să mă ierti. O să culc motocicleta intenționat. Stați așa. Prima și prima dată îți dăm cu tine jos. Acum urmează partea cea mai grea. Va trebui să o cobor cu o parte, fără să cadă pe mine. După ce ai culcat-o, trebuie să o tragi din groapă pe care tu mai ai făcut-o și să o ridici. Mai grea decât pare.
Hai că s-a oprit un om, am abis să mă ajute un pic. Ideea e că reușeam să scoți și singur, dar cred că se dea în trei urei. Cărate! 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 Poland! Poland, România! Aha! Oh! Nu ți-au, nu? Ai <laughs> cât de prost sunt! Dar că am fost foarte mișto! Mă duc să pun bagajul la o pe motocicletă și să-i dau, că mai am de mers! Jessica, te rog frumos să mă ies că te-am făcut să treci prin asta! Dar nu e așa că suntem noi doi prieteni foarte, foarte buni și nu o să-mi nume de rău? Hai că a fost o aventură foarte mișto, ce zici? Nu? Suntem prieteni, da? Asta e tipul care m-a ajutat să ies cu ea cu motocicleta din nisip. E bine că boxerul vibrează foarte mult și... se mai scutură din nisipul de pe motocicletă. Uuuu, cât de aventură! Da, bă, băiatule, despre asta e vorba. Să te bai singur în căcaturi și să ieși. Call me a liar, dar cred că ăla este steagul estonian. Bine ați venit în Estonia, dragilor! Hai să încălcăm legea și în țara asta, nu? Ce ziceți? Mai am vreo 50 de km până la bar, nu? Bar, nu? Bar, nu, nu știu cum aia se cheamă. Și cred că mă voi opri acolo să ales ceva. După care merge la Tallinn. Mâine o să fie o zi foarte relaxată. O să iau feribotul din Tallinn către Helsinki, o să facă două ore și un sfert. După aceea rămân în Helsinki să dorm peste noapte. Sper să fie soare și să mă bucur și eu de orașul ăla, că o să stau foarte mult acolo. Mă rog, zic foarte mult, e relativ față de cât am stat în celelalte orașe prin care am trecut. Ia uitați cine s-a alăturat pe trecerii. Sorin! Sau ce? Sorinel! Și pentru băieții mei, nu vă spun cine sunt, or să-și dea ei seama când or să vadă, a ieșit soarele din nori. Gata, am intrat în Tallinn și mă îndrept către cazare. Este 4 și 20, am ajuns foarte devreme, sunt foarte fericit, abia aștept să mă duc să las bagajul în cameră și să ies un pic prin oraș. Mai ales că sunt 12 grade și jumătate, e soare față de 9 ori vânt și 3 grade pe care le-am avut ieri. Deci eu jur că nu am văzut atâtea semafoare în viața mea, cred că am trecut de 30 de semafoare până acum. Ia fii atent, fii, ui, ui, uite cum e strada asta în față. Semafor, 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 Jesus! Partea bună e că sunt sincronizate la 50. Să presupunem că avem voie să filtrăm. O, oh, ce m-am speriat de asta. Ups. <laughs> Câteodată mai glasonezi din greșeală, pentru că e butonul ăsta fix sub semnalizare, știi? Mai îi scapă una. Mai îți scapă, exact. Nu îți mai scapă. E... Bă, ce mor pe ei, că cam aș pe booking vostru, frățioare, că dau o adresă care să pară cât mai aproape de centru și pe aia te chinui o oră în mea să găsești căcatul lor de cazare, de proști, muiși, de goși, mânca mea azi, dă te mea, frate, deci a pus strada asta ca să pare că e foarte, foarte aproape de centru, când de fapt casa sigur e undeva în pizdea și va trebui iară să stau o oră și jumătate să o găsesc, că cam așa în cazările lor. Zi exact adresa unde mea trebuie să ajung să o pun pe GPS. În fiecare seară am pățit asta, absolut în fiecare seară, niciodată n-au dat adresa care trebuie pe booking. Acum da, trebuie să stau să caut o oră, cazarea când puteam deja să-mi las bagajele și să ies în oraș. Și cu acest rant încheiem episodul de astăzi. Nu uita, te rog frumos, să dai subscribe dacă vrei să le vezi și pe următoarele. <laughs>
Dar hai că o să mă calmez. Da, e foarte enervant, știi? Că pui adresa pe GPS, ajungi direct la cazare și când colo, uite, e aici o hală, de fapt, la adresa asta pe care, care era scrisă pe, pe booking. Nesimțire, mi-asta mi se pare.